ಅನಾಥ ಕೋವಿಂದ ಬಾಡಕು ಅಲಗೇ ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಉತ್ಸವಾಲ್ಲೋ ಪಾಡಕ ತಪ್ಪದು ವೀರಪಸ್ವರಾನಿಕಿ ಕುಣ್ಣಕುಡಿ ಬಾಲಮುರಿಲಂದರೂ ಬೆದರಿಪೋತಾರು ಅಂತ ಮಂದಿ ಪಾಟಲೋ ಅಣಿಗಿಪೋತು ಪಾಮರ್ತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಾರ ಪರಂಪರ ಅವನು ಮರಿ ಮೀ ಪಾಠ ವಿನಿ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಗಾರ ಸಮಾಧಿ ನುಂಚಿ ಲೇಚಿ ವಚ್ಚಿನ ರಾವಚ್ಚು ಆರಾಮ ನೀವು ಒಸ್ನೋ ಲೇದಾ ತಿರುವಯ್ಯರಾ ಚಾನ್ಸ್ ಏ ಲೇದು ಬೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೂಮರ್ ಕೇಸ್ ಲೋ ನೈ ನೀ ಕೊಚ್ಚೇ ವನೇ ಅಲ್ಲಾಟ ಪಾವೇ ಓಡಿ ಪೋಯೇ ಕೇಸ್ ಲೋ ಲೇದಾ ಕರ್ವೇ ಬಾ ಕೇಸ್ ಲೋ ಚಿಲ್ಲರ ಡಬ್ಬಲ್ ಕೂಡ ರಾಲೋ ಚಿಲ್ಲರ ಮುಖ್ಯಂ ಕಾದು ಮಂಚು ಬಾಳಕ ನ್ಯಾಯ ಜರಗಾಲಿ ನೀನು ಎನ್ನೋ ಕೇಸ್ ಲೋ ಸೂಚ್ಯಂದ್ರ ನೀತಿ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನಿ ಇಪ್ಪು ಚಡ್ಡ ಮಾಟ್ಲೇ ರಾಮೋ ಈ ಕಾರ್ಡು ನಿನ್ನ ವಚ್ಚಿಂದಿ ತಲಾ ತೋಕ ತೆಲಿಟ್ಲೇದು ಮೇ ನಾನ್ನಗಾರಿಗೆ ಚೂಪಿಂಚಾನು ವಾರೇಮೋ ಚಿಂಪೇಮನ್ನಾರು ಅಪರಚಿತುಡು ಅವತರಿಂಚಾಡು ಮೀ ಕಷ್ಟಾಲನು ಅಪರಚಿತುಡುತೋ ಚಪ್ಪಂಡಿ ತಪ್ಪು ಚೇಸಿನ ವಳು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಣೆಯನ ಮೋಹಾರೆಸ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲಾ <laughs> ಆಟೋ ಪಸುಪು ಕಿಂದ ದಾಟಿ ವೆಳ್ತುನಾವೇ ಎದುರುಗಾ ವಚ್ಚೆ ವಾಳಿಗೆ ದಾರಿ ಒದ್ದೇ ಉಂಟು ಚೂಡು ಚೂಡು ನೀನು ಚೂಸಿ ಕೊಂಬುಕು ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನ ಚೂಡು ಹಲೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಅಂದರೂ ಚದುಕುನ ವಾಳೆ ಕದಾ ಮೀನು ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮೀನಚಾ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಮೀನು ಇಲ್ಲ ದಾರಿ ಅಡ್ಡುಗಾ ಉಂಟೇ ಅಟ್ ವಾಳಿ ಇಟ್ಟು ರಾಲೇಕ ಇಟ್ ವಾಳಿ ಅಟ್ ಪೋಲೇಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮಿ ಗ್ರೆಡ್ ಲಾಕ್ ಅವುತ್ತಿ ಹಲೋ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಇಂದಯ ಲೇಟ್ ಗೆ ಬೆಳ್ತೆ ಲಾಸ್ ಅಪ್ ಏ ನುಗ್ಸ್ತಾವಾ ಪೀ ಕವರ್ ಅಂತ ಸಂಗತಿ ಗುರ್ತುಂಡದ್ದು ಒಕ್ಕ ಹಾಫ್ ಅವರ್ ಮುಂದೆ ಬೈದೇ ಉಂಡಾಲಿ ಆ ನು ಲೈನ್ ಲೋನೆ ಬೆಳ್ಳು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗ್ತಿ ಅವಾಗೇ ತಿರುಗಿ ಇಂಟಿ ತಲ್ಕು ಗಾನಿ ಯಾವರೇನು ಪೋತ್ತುನ ಹೋಚಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಚಾಸ್ತನಾವ ಕೀನ್ ಚರವರ ಬಾಬು ಸರಿ <laughs> 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 
ఓయ్ పూజారే రూల్స్ అన్ని మాట్లాడితే ఇంతే ఓయ్ నేను పూజారి కాదు లాయర్ ని ఏమిటి బ్రేక్ వర్ తయారు చేయటం కొని ఒక్క వారం కూడా కాలేదు పైగా సంవత్సరం గ్యారంటీ ఒకటి ఇచ్చావు హెవీ ట్రాఫిక్ లో వెళుతుంటే పట్టు మంది కూర్చుంది కూర్చుంటే పసు గింతగా పోయిండేవాడి ఆ బ్రేక్ వైరు బిల్లు ఇవ్వు ఫ్యాక్టరీకి పంపిస్తాను రీప్లేస్మెంట్ వస్తే తీసుకు వెళ్ళు నేను చచ్చిపోయి ఉంటే రీప్లేస్ చేస్తారా చావాలేదు కదా తిరిగా కన్సూమర్ మేరు చూడక్కర్లేదా లాభాన్ని మాత్రం పట్టించుకుంటారు నాణ్యత లేని వస్తువులు తయారు చేయడం వల్ల వచ్చే ప్రమాదాన్ని పట్టించుకోరే దేఖో భాయ్ మేము డీలర్స్ కొని అమ్మేవాళ్ళం ఫ్యాక్టరీ ఓనర్ దగ్గర కూడా పెట్టుకో నేను లాయర్ ని దీన్ని ఊరికి వదిలిపెట్టాను ఆ ఫ్యాక్టరీ ఓనర్ పేరు అడ్రస్ ఇవ్వండి కన్సూమర్ కోర్టు లో కేసు వేసి డామేజ్ క్లెయిమ్ చేసి ఆ ఫ్యాక్టరీ ముగిస్తాం చూడండి ఏమైనా చేసుకో టీవీ ఫిఫ్టీ బ్రేక్ వైర్ ఒకటి సార్ ఈ షాప్ లో వస్తువులు కొరకండి అన్ని సబ్స్టాండర్డ్ కేబుల్స్ ఐఎస్ఐ మొత్తం అబద్ధం అబద్ధం దేనిలో క్వాలిటీ లేదు ఎవరు ఇచ్చే డబ్బుకి తగిన వస్తువులు ఇవ్వడం లేదు అందుకే మన ఇండియన్ ప్రొడక్ట్స్ కి ఫారెన్ మార్కెట్ లో బిలువ లేదు ఇలా చూడవాయా నేను లెక్చర్ ఆపు నా బిజినెస్ చాడో కొట్టకు పోవతలకే పా హలో క్యూ లా అంటే ఇద్దరు కేమిటే యా క్యూ ఇద్దరు ఉన్నా 1000 ఉన్నా క్యూ ఇస్ క్యూ ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ అరే అరే ఏకే అదల దిగుతారు దిగదల ఎక్కుతారు ఏ మీ కేమిటే యా తొందరా హై కోర్ట్ కోర్ట్ ఇబడి ఫుట్బాల్ లో నిచ్చొకండి డేంజరస్ హలో లోపల కరండి అలవాట్లేదు ఆ నా క్లైంట్ ఈ జయలక్ష్మమ్మ గాంధీనగర్ లో ఉన్న వీరింట్లోనే అద్దెకుంటున్నారు 
మూడు వందల చదర పడుగులు నా ముక్కాలు పీట సైజు పోర్షన్ కి రెంట్ కంట్రోల్ లాంప్స్ ప్రకారం ఆరు వందలు తీసుకోవాలి కానీ వీరు రెండు వేల రూపాయలు తీసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఇంకో వంద పెంచారు కూడా ఒక యూనిట్ కరెంట్ రెండు వందల రూపాయలు కానీ వీరు నాలుగు రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు పాపం ఈవిడ భర్త కూతురు కొడుకు నలుగురు కలిసి సంపాదించే దాంట్లో మూడు వంతులు అద్దెకే వెళ్లిపోతోంది మిగిలిన కాస్తలోనే రేషన్ కొట్టు బియ్యంతో చారుతో కూరతో ఒక్క గ్లాసు పాలతో అర్థాకలితో జీవిస్తున్నారు అయ్యా నేను కూడా రోజు కూలీ చేసుకుని కష్టపడి పైకి వచ్చినాడిని నేను పడ్డ కష్టం జనం పడకూడదని ఎక్కువ పార్సల్ కట్టి తక్కువ అద్దెకిచ్చి ఓ సమాజ సేవలే చేస్తున్నారయ్యా నేను ఆరు చెప్పినట్టు రెంట్ కంట్రోల్ మీరు పది పైసలు కూడా తీసుకోలేదయ్యా వేరు అద్దె ఎక్కువ తీసుకున్నందుకు రుజువుగా రసీదు ఏమైనా ఉందా రసీదు లేదండి చీటీలో రాసిచ్చారు అచ్చువేసిన బిల్లు రెవెన్యూ స్టాంప్ సిగ్నేచర్ లేకుండా ఈ చీటి ముక్కని ఎవిడెన్స్ గా ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాం రా ఉన్నారు వీళ్ళే ఇష్టానికి ఏదో కమెంట్ ఫిల్అప్ చేసి తీసుకొచ్చుండొచ్చుగా మన దేశంలో అద్దె వసూలు చేసే వాళ్ళు ఎవరు సవ్యంగా రసీదు ఇవ్వటం లేదు ఇటువంటి చీటి ముక్కలు ఇవ్వరా ఉన్నారు వీటికి న్యాయస్థానం ఒప్పుకోదు కేసు డిస్మిస్ తర్వాత ఎవరయ్యా మాణికండి ఏ రూల్స్ ఆరంభించే ముందు అన్నానా ఓడిపోయే కేసు వదిలేయని రెండు వేల రూపాయలు నేను ఇస్తా అన్నా తీసుకుని ఉండొచ్చుగా బాధగడం తెలియని జన్మ అనేది వద్దు అన్నావు ఏమైంది ఇప్పుడు అన్నిటికీ కలిపి యాభై వేలు ఖర్చు చేయాల్సి వచ్చిందే హైదో మాన్లే అద్దె కొంచెం ఎక్కిస్తే బాయ్ అయ్యా అటువంటి పని చెయ్యొద్దయ్యా నీకు పెంచుతానా అమ్మా అది మిగతా వాళ్ళకి నువ్వే నీ సామాన్లన్నీ తీసుకుపోయి ఈయన గారి ఇంట్లో ఉండు అద్దె తీసుకోడు ఫీసు తీసుకోడు రూల్స్ ఎండ్ వస్తా నువ్వు ఏమైందండి ఎవరో పెద్ద ఎందుకయ్యా నువ్వు బండి ఆపా పెద్ద అయిన కొన్ని దెబ్బలు తగిలి కొన్ని ఊపిరితో పడి ఉన్నారు కొంచెం హాస్పిటల్ లో డ్రాప్ చేయండి ప్లీజ్ ఏయ్ డోర్ మూ వాయ్యా డోర్ మూ మూ శుభవాని కొత్త కార్ రిజిస్టర్ చేయించి డెలివరీ తీసుకుంటే మొట్టమొదటి డెడ్ బాడీ ఎక్కించమంటావా అయ్యో డెడ్ బాడీ కాదండి ప్రాణాలతోనే ఉన్నారు తెల్ల కారు తెల్ల సీట్లు కావాలని అడిగి తీసుకున్నానయ్యా సీట్లకు రక్తం అంటుకుంటే ఎవరు కడుగుతారు ప్రాణం కన్నా సీటు ముఖ్యమైపోయిందా కావాలంటే నేను కడుగుతాను ప్లీజ్ ప్రాణం దేముందయ్యా వస్తుంది పోతుంది కవర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మొట్టమొదటిగా ఫ్యామిలీని తీసుకుని నవశక్తి వినాయకుడి గుడికి వస్తానని ప్రామిస్ చేశాను మార్చడికి రమ్మంటున్నావే కష్టపడే వాడికి హెల్ప్ చేయడం కుడికి వెళ్ళడంతో సవాలు ఏయ్ నీకు నేను తప్ప ఎవరు దొరకలేదా అడ్డు తప్పుకోవయ్యా బాబు ఆలస్యం వస్తుంది ప్రాణం పోయేటట్టుంది చూడండి అందరూ చచ్చిపోతున్నాయా ఒకని ఎన్ని కేసు చూడను పన్నెండు చేతులు ఉన్నాయా బెంచ్ వెళ్ళినా దొంగసారా మిగతా ఆల్కహాల్ తాయిన కేసులు వెళ్ళి పోగొట్టుకుంటా డివోయే కేసయ్యా చచ్చిపోయాడయ్యా ఓ అరగంట ముందు తీసుకొచ్చుంటే కాపాడేవాడు ఏమయ్యా నువ్వు చదువుకున్నవాడు కదా 
వెంటనే తీసుకురాకుండా ఏం చేస్తున్నట్టు కొంచెం కూడా బాధ్యత లేదనుకుంటానే లోకంతో కలిసి బతకడం నేర్చుకో మార్చలేకపోవచ్చు కన్నీరు వదలచ్చుగా కోరంత కరుణకి ఆశపడ్డం తప్ప చెప్పండి పిల్లని శిక్షించకుండా ఆ భగవంతుని ఎందుకు నన్ను క్షమిస్తున్నాడు ఏం చేయమంటావు చంద్రుడు చండాలుడింట్లోనూ ప్రకాశిస్తాడు అని అంటారు అందరికీ ఏదో రాసిపెట్టే ఉంటాడు కలి ముదిరిపోయింది ఈ యుగంలోనే వాళ్ళని దండించాలి దండిస్తాడు నాకు అలా అనిపించట్లేదమ్మా నువ్వు చిరుబురులు ఆడకు తర్వాత తలనొప్పి వస్తుంది సుశీ వీడికి వేడి వేడి కాఫీ పెట్టివు మాత్ర వేసుకుని భగవజ్ఞానం చేసుకుంటూ పడుకో గుడ్ నైట్ భగవంతుడా ఎదురు చూసే వాళ్ళ చివరి శరణాలయం ఈ వలయం వంటి ఆపకుండా వెళ్లటం వల్ల ఒక వ్యక్తి మరణం Hmm. <laughs> 
ఎవరండి మీరు కనకలేదు ఇటువంటి తీర్పు నీకు అపరిచయం కదూ అదేరా నేను విచారణ చేస్తున్నట్టు తీసుకుపో మీరు పొరుగురా అవునండి పేరు రంగడండి నీది తిప్పడండి మీతో కొంచెం పని ఉంది పబ్లిక్ నన్ను చూసి సెల్యూట్ చేయదని ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి జుట్టు అంట కత తీసుకుని మీసాలు మెలోసుకుంటూ జిప్సులు యూనిఫామ్ తో దిగితే నేరసులు అలర్ట్ అయిపోడు జనం ఎలా కోపరేట్ చేస్తారు దూరంగా పోయి నుంచి మా ఓయ్ అని అరిసి పారిపోతారు సార్ నేను చూసుకుంటాను రండి సార్ దొండపోతలన్నీ తరిమి తరిమి పరిగెత్తించారు సార్ కానీ ఎందుకు ఈ చీకటి గుహలోకి తీసుకొచ్చారన్నదే తెలియలేదు సార్ రాత్రంతా దొండపోతలు పెదిరి లోపలే తిరుగుతూ ఉండిపోయారు సార్ తెల్లవారేక క్వారీ వాళ్ళు సర్దో విని వాటిని బయటికి తీసుకొచ్చారు సార్ వాడిని చూసి వాళ్లే సార్ ఫోన్ చేసింది బాడీ ఎక్కడ కార్లో ఇదేం సార్ మటన్ కేమలా చేసి పెట్టాడు నా సర్వీస్ లో ఇటువంటి హత్యని ఇప్పటిదాకా చూడలేదు సార్ ఇదే డైలాగ్ ఎన్నేళ్ళుగా చెప్తున్నారు సారీ ఈ పోలీసు కుక్క చక్కని తింటి తింటామా ఏంటి అంతకుడు మామూలు మనిషి కాడు అతని ఉద్దేశం మామూలు ఉద్దేశం కాదు ఎలా చెప్తున్నారు సార్ కత్తితో పొడుచుండొచ్చు లేదా ఈ కారుతో గుద్దు చంపుండొచ్చు కానీ ఎందుకు ఈ చీకటి గుహలో దున్న పోతులతో కుమ్మి చంపాలి నాకు తెలుసు సార్ మనం దున్న పోతులు నెరస్ చేయలేం కనుక సారీ సారీ కొంచెం సీరియస్ గా అనలైజ్ చేయి సార్ ఎటువంటి ఆధారాలు దొరకకూడదని ఇటువంటి ప్లాన్ వేసారు మరి ఎందుకు ఈ కార్లో తెచ్చిపడేయటం మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఎందుకు సార్ కన్ఫ్యూజ్ చేయాలి తీసుకునే జీతానికి మనం కొంచెం పని చేయాలని ఉద్దేశం సారీ సారీ సార్ వీడు కొంచెం డేంజరస్ పదం త్వరగా పట్టుకోవాలి లేదా ఇది లాగే కొనసాగుతుంది ఏదో తెలుగు సినిమా పాట ఓపెనింగ్ లైన్ అయి ఉంటుంది అకుంపథం ఆత్మీయులం 
తనలోకానికి <laughs> నందిని ఎండిన రోజా నెమలు ఈక హుక్కు క్లిప్పు రబ్బర్ బ్యాండ్ అందులో ఇరుక్కున్న జుట్టు హెయిర్ పిల్లు నామాల కింద కిడ్స్ అండ్ నావల్టీస్ ఇంకా ఏ ఉన్నాయో చూస్తాను పెట్టో పోస్ట్ ఆఫీస్ పెట్టేసేవే అరే ఇవన్నీ ఆ చిన్నదానికేగా ప్రియర్ నందిని ప్రియమైన నందిని దీపావళి శుభాకాంక్షలు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు న్యూ ఇయర్ గ్రీటింగ్స్ బర్త్డే గ్రీటింగ్స్ రెండు వేల మూడు రెండు వేలు తొంభై ఏడు కూడా ఉంది అన్ని కొని ఏది ఆ అమ్మాయికి ఇవ్వలేదా సోదరుడిగా స్నేహితుడిగా ఇస్తే తప్పులేదు ప్రేమను గుండెలో దాచుకుని ఇస్తే తప్పు కదా అలాంటప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు రా కొని దాచుకున్నా ఇవ్వాలి కానీ ఇవ్వలేకపోయాను ఆగ్రా ఏ చరి వద్దు ఇదేంటిది ఉండరా రామారావా శ్రీరామ జయం ఇదేంట్రా ఇరికించి ఇరికించి మరి శ్రీరామ జయం రాశావు ఇదెందుకు రా నందిని కెమిస్ట్రీలో వీక్ తను పాస్ అవ్వాలని ఇంకా తను ఎన్నిట్లో వీక్ నోరు విప్పి చెప్పావా లేదా చెప్పినా తప్పే చెప్పకున్నా తప్పే అవస్థ పడుతున్నారా చారి ఎన్నేళ్ళ బట్రా ఏడేళ్ళుగా అరచి ప్రేమను తెలియజేయాలరా కనీసం సైగన్న చేసేవా లేదా ఏది కనుకట్టు అయినట్టే అలా కాదురా ఫిగర్ ని చూడగానే అలా కట్టును కొడతారే ఆ కొట్టుడు కొట్టు రెండు కళ్ళతో కాదురా ఒక్క కంటితో క్యూట్ గా టింగ్ అని కొట్టు అది అది ఏంటి అచ్చి నీకంటే కళ్ళు చిదంబరం బెటర్ రా ఒట్ట అమాయకుల్లో ఉన్నావు నీకు అసలు ఏమీ తెలియదు రా వద్దులే సరే లే ఇక నేను చూసుకుంటాను రా తిరువయ్య పోదాం నేను రాను నందిని వస్తోంది యాక్సిడెంట్ అయితే ఏం చేస్తావు రా లోటు కూర్చున్నట్టు వాక్ మీరు కాస్త నెక్స్ట్ ట్రైన్ వస్తారా నేను జడదా బీడ వేస్తే పుచ్చుకు పుచ్చుకొని ఉమ్మేస్తాను నేను జడదా బీడ వేస్తానుగా నేను గంజా కలిపి వేస్తానుగా నందిని బస్ పాస్ రెన్యూల్ చేశావా ఇలా ఉమ్మేట తప్పు నేను ఉమ్మటం ఉమ్మకపోవటం నేను ఉంటాం రా సరిగ్గా మాట్లాడు నాకు ఇదే ఫస్ట్ టైం తిరువయ్యారు గురించి కొంచెం చెప్తావా ఐదవ రోజు జరిగే త్యాగరాజు ఆరాధన ఉత్సవమే హైలైట్ తిరువయ్యార్లో ఉన్న త్యాగరాజు సమాధి ముందు ఆ ఐదో రోజు ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చిన వందలాది సంగీతో బాసుకులందరూ కలిసి కూర్చుని పులిహోర తింటారా ఏకకంఠంతో పంచరత్న కీర్తనలు పాడుతుంటే మనసంతా కరిగి ఆ దేవుడినే చూసినంత శక్తిగా ఉంటుంది ఇక తెల్లవారు ఫ్లూట్ బాయిం పుడేనా నా ఘటన కనపడటం లేదే మంజీరా నింపుకోవడం తీసుకెళ్లి ఉంటారు కంజీరా ఉంది కదా అది వాయించుకుంటే జస్ట్ చెప్పండి ఒళ్ళు పెట్టుకుని వాయిస్తున్నారు కాస్త సైజ్ చిన్నదైతే పడుకుని పైకి ఎక్కి వాయించేవారు మీరేం వాయిస్తారు అవునవును తినేస్తా తినేస్తా అని అరుస్తుండు ఎవడో నీకు ఆకలిస్తుంది అనుకుని అటుపండి వచ్చి నోట్లో పెట్టి పోతాడు సా 
భారీ పొరపాటైంది నా తోడనుకుని మీ తోడగట్టాను నందిని చాలా బాగా పాడుతుంది దీనికి సంగీతోత్సవాల్లో మ్యూజిక్ అకాడమీలో పాడాలని మహా ఆశ ఎంతగానో ట్రై చేసి చూసాం వీలు కాలేదు అన్నిటికీ శుభాసం కావచ్చు మీకెవరైనా తెలిసి ఉంటే తెలిసి ఉంటే నేనే పాడేవాడిని కదా నేను పారిపోయేవాడిని కదా నందిని భోజైకు టీటీఆర్ ఎవరు భోజనం ముట్టుకోకండి ఏం భోజనం అయ్యా ఇది రైసు బాగానే లేదు తోడకూరలో ఉప్పు ఎక్కువ బంగాళ దుప్ప ఉడకనే లేదు సాంబార్ అన్న పేరుతో పసుపు నీళ్లు రసం అన్న పేరుతో గోమూత్రం మంచి నీళ్ళే మంచిగా ఊరకాయ పెరుగులో మిక్స్ అయ్యింది ఇదేమిటి అప్పుడవా ఖర్చీఫా ఎనీ ప్రాబ్లం మీల్స్ బాగాలేదంటున్నారు సార్ ఏ సార్ టికెట్ కొన్నామా లేదా అందరినీ చెక్ చేస్తారే ఇవేమి చెక్ చేయరా మీరు మీరు చేస్తారా ఈ భోజనం నాది ఇంటి భోజనం నా చేతులతోనే వండుకుని తెచ్చుకుంటాను నువ్వు తింటావటాయిదిగ్గుంటున్నారు కనీస వ్యాపార ధర్మం ఉండదు ఐదు రూపాయలు వర్త ఉంటుందా ఇది నన్ను అంటారండి సార్ నేను సప్లైరే కాంట్రాక్టర్ ఎవరయ్యా విలుపురంలో ఉంటారు చొక్కలింగం పేరు టీటీఆర్ బండి విల్లుపురంలో ఆగ్గానే ఓటు పెట్టి చొక్కలింగం అలాగే ఇది సాల్వ్ చేయకుండా బండి ముందుకు పోదు తొందరపడకు ఫైట్ చేసి విల్లుపురంలో మంచి భోజనం తెప్పిస్తారు ముచికలేని పళ్ళు కొనతని ఎన్ని సార్లు చెప్పాను పొడ్డు మీద ఈగల వాళ్ళట్టుగా కంటికి కనబడిన జమ్స్ దీని మీద ఉంటాయి బాబు మోహన్ లో ఒక కట్టుబడి గురించి నువ్వు గొడవ పెట్టుకుంటున్నావు నీతో మాట్లాడాలి రా నువ్వు ఇలా బిహేవ్ చేస్తే నేను సోదరుడిగా కూడా ఒప్పుకో చెప్తున్నా బాటలకు రచ్చారి నేను తట్టుకోలేడు సుమా ఇలా చూడు తంజావూరు వెళ్లేలోగా నందినికి నీ ప్రేమను తెలియజేయాలి నువ్వు మోమాటాన్ని వదిలిపెట్టి పట్టలు కక్కి ఎప్పుడు రా ఎక్కడ రా పడుకునే ముందు తను ఖచ్చితంగా బాత్రూమ్ కి వెళుతుంది అప్పుడు వాష్ బేసిన్ దగ్గర అమాంతం తను రౌండ్ అప్ చేసి కుదిరితే గట్టిగా పక్కన ముదుగుడిచ్చే మరి దీనికోసం కమలహాసన్ పిలమంటావా నువ్వే రా చేద్దామని ఎంత అయిపోయింది వెళ్తా లోపలికి వెళ్ళదు ఏం సార్ ప్రాబ్లం టాయిలెట్ క్లీన్ గా లేదు ఉప్పు కొడుతుంది రైల్వే టాయిలెట్ మరి ఎలా ఉంటుంది సార్ వందల మంది ప్యాసింజర్స్ వెళ్తుంటారు ఇదేమైనా మీ ఇంటి టాయిలెట్ ఇంటి టాయిలెట్ లాగే కదా సార్ వచ్చాల్సింది ప్యాసెంజర్స్ అందరి దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటున్నారుగా టాయిలెట్ కి కలిపే కదా టికెట్ లో ఛార్జ్ చేస్తున్నది నెక్స్ట్ స్టేషన్ రాగానే క్లీన్ చేయమని చెప్తాను అంతవరకు కాస్త ఓర్చుకోండి తనని ఓర్చుకోండి అనే రైట్స్ మీకు లేవు అయ్యో ఊరికి ఫేస్ వాష్ చేసుకోండి నీకు తెలియదు నందిని అంట్లీ టాయిలెట్ లో కూర్చుంటే ఎందుకు వెళితేనే అన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి పిల్లలు ఎవరో కక్క కూర్చున్నారు చూడండి వాటర్ లేదు ఎక్కడ చూసా తుప్పు పట్టింది కుళ్ళా ఈ తలుపు గడియలు కమ్మి ఏ తగ్గన గీసుకుంటుంది ఏ రైల్స్ నడుపుతున్నారు ఐ వాస్ రైట్ టు ది అథారిటీస్ ఇమిడియట్ గా చేయండి చూసి ఇది ముచ్చుతోనే ఉంది చెప్పావా చెప్పాను బాత్రూమ్ లో పిల్లలు కక్క కూర్చున్నారు క్లీన్ గా లేదు అని ఏ పినాల్ బస్ కడిగి రావచ్చు కదా సరే అచ్చి రాగా నందినిడే ఉ అయిపోయింది నైట్ టైం రన్నింగ్ ట్రైన్ ఎదురెదురు భర్తలు లవ్ చేసుకునే వాళ్ళకి ఇంతకంటే సూపర్ సిచ్యువేషన్ లభించదు అర్ధరాత్రి నిద్ర లేచి మిమ్మల్ని చూస్తాను ఇద్దరు ఒకే భర్తలు ఒకటిగా ఓటేసిన పడుకుని ఉండాలి
Vocês दीन कौसम मेरे वोन्ना पन लेनी बोधल कुनी नेलाल तार बड़े तिरुतु उन्टा रहा आयल कुछ दिम्पेंस है चीची मंची चांस चढ़ गोटे कर रहा है उन्हें वो मेगा चादर स्टुडी Ingat orang ni, cool ini peti kotin cah. Inne orang preman cah rah. Ni ku miamma nan susun pilih gati. Na bala kawat leh dera. Aite ni cipta rah. Nandi ni. Rama ni kini mida. Nandi ni. Arjun kala. Ade, Rama ni kini. Putra. Hmm. 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 Love letter? May I come in? Akhar ledu. Please ra. Romantic ga rai. Malli nu Sri Ram Jayan rai snara asasta. Naku terisu. Haa. Yevi tra. Marjan lu kuda kishtu nao. Yevi ra. Public service commission evana rastu nao nubu. Ni expression choosthu nao extra paper lu kuda adi kittu nao kathra. Hey. Kari sundha kur rasa akai nao kasa hari jupi chra. Don't worry. I will never make a mistake. Oh. ஏவிட்டாயிவுடவான்தா लव लेटरो अधी पेरेंट्स कीचे वैसलों ना अम्माई तो माटलाड़ों सवस्कारं कादू लेटर रासी इपड़ों सभ्यत कादू पधते प्रकारों अम्मा ना नलद्वारा इपड़े में उचितों वच्चाड अम्मा उचित सेयकरडू नीकु सर्यान पिस्ते மரியாதா சம்ஸ்காரும் அன்னி உண்ண வடுவி நீ வண்டி வாடும் மால்லுட அவுடாருக்கே மேம் அத்திரிஷ்டும் செச்கொண்டும் அலையா
ఇంకో రౌడర్కి వచ్చింది ఎనభై మీల్స్ రెడీయా అయ్యా అన్నం సంకట అయిపోయిందయ్యా ఏరే వండుతాను సంకట ఎందుకు చేశావు బియ్యం నాశ రకం అందుకని వచ్చేది ఏమైనా ఫ్లైట్ అనుకున్నావా బాస్ మధురే సొంటానికి సంకట అయిందని పారేసుకుంటావా పర్వాలేదు పంపు నువ్వేంట్రా అయ్యా సాంబార్ లో బలి పడింది గుర్తున్నట్రా నీకు సాంబార్ లో బలి పెట్టే కోళ్ళు గెలుకుంటున్నావా బలి పెడితే తీసి పడే ఇంత పెద్ద అండాలో రెండు అంగులాలు బలి పెడితే ఎవరో సచ్చిపోర్లే మనం ఏమన్నా ఉడిపి హోటల్ నడుపుతున్నావా రెగ్యులర్ కస్టమర్ రావడం మానేస్తారని భయపడ్డానికి ఎవడో సంవత్సరానికి ఒక తాడువో రెండు తాడువులో ట్రైన్ లో వస్తాడో పోతాడో అలా అటోల కోసం మళ్ళీ మళ్ళీ వంటు కూర్చుంటావా అట్టగా దోసే చూసేవాడెవడో అడిగేవాడెవడో స్టేషన్లో రైల్వే మినిస్టర్ గారు వెళ్తున్నారంట సూపరెండిగా చెప్పారు ఏయ్ ఆయనకి ఈ పూట పంపకో బయట రేసును నూడిల్స్ చేయి మందు కొడతాడు అనుకుంటా ఏడు పప్పు చికెన్ చీచి పంపించు ఎవరు ఎవరు నువ్వు అన్నీ బయటికి వెళ్ళమని చెప్పు ఏమన్నా డబ్బు గిప్పు కావాలా పైగా కిడ్నాప్ చేస్తావా బయటికి పొమ్మను రే వెంకటేశు చదువు రాసు ముద్దు పడుగు కడేసు అందరూ బయటికి పడ్డరా రే విజిలెన్స్ నుంచి వచ్చారా నేను పిలిచేంత వరకు ఈ పక్కకి ఎవరు రావద్దు పండ్రా నాకేం వద్దురా చచ్చిపోయే ముందు ఎందుకు చూస్తున్నావో తెలుసుకుని చచ్చిపో నాకు పోస్తున్నారు ఎందుకంటే మంత్రికి చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నీ పేరేంటి నాకు చొక్కన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎందుకంట్రా మంచి భోజనం పెట్టడం లేదు అది ఇరవై ఐదు రూపాయలకి భోజనం అన్న పేరుతో ఏదో ఒకటి పంపించేసి కోట్ల లాభం సంపాదించాలి అంతేగా బిజినెస్ అన్నాక నాలుగు కాసుల కోసం చిన్నపాటు తప్పులు జరుగుతాయి అందరూ చేసేదే కదా దీనికి పోయి చంపుతారా చిన్న తప్పన్న సాకుతో తప్పించుకోవాలని చూడకు ఐదు పైసలు కాచేస్తే తప్ప ఐదు కోట్ల సార్లు ఐదు పైసలు కాచేస్తే తప్పే అనుకోవాలండి ఐదు కోట్ల మంది ఐదు కోట్ల సార్లు ఐదు ఐదు పైసలు కాచేస్తే ఇక్కడ జరుగుతోంది ఇన్ని రోజులుగా ఎన్ని ట్రైన్స్ లో ఎంత మందికి పనికి మారిన భోజనం పెట్టుంటావు నువ్వు చావాల్సిన వాడివేగా చారి గారు చెప్పండి త్యాగరాజు ఆరాధన పూర్తి అవగాని సగం మంది బయలుదేరారు ఈ ప్రయాణం ఇప్పుడు ఆంజనేయస్వామి ఆరాధన కదా ఈ ఉత్సవాలు పూర్తి అయ్యేది ఇవాళ విద్యానందుల గీతార్థము కీర్తనలు పాడాక బయలుదేరదాం అంటే రామో లెటర్ చెట్టుగా మీకు దాని రిప్లై ఏమైందని అడుగుతున్నాడు ఏంటమ్మాది మరి చేయపోయానందని రామో నీకేమోమని ఓ లెటర్ ఇచ్చాడు సంచులు పెట్టాను లవ్ లెటర్ అమ్మా ఏమిటమ్మా ఇది బ్యూటిఫుల్ ఫ్యామిలీ ఏం రాసాడు రాము నువ్వే చదువు పంపిన వారు పి రామానుజం బ్రాకెట్ లో రాము ప్రేమ స్వీకారమునకై విన్నపము ప్రియమైన నందినికి ఉభయ కుశలోపరి నీ మనసులో ప్రేమికు స్థానం ఖాళీగా ఉందని ఆశిస్తున్నాను అందులో రాము అనబడు నేను స్థానం సంపాదించడానికే ఈ విన్నపం దీనితో నా చదువు అర్హతలు ఇంకను ఇతర వివరములతో కూడిన కరికలం పిట్టేను కూడా జత చేశాను నీవు నన్ను స్వీకరించు పక్షంలో నీకు తగిన ప్రాణనాథునిగా ఉంటూ నా ఊపిరి ఉన్నంత వరకు నిన్ను కాపాడుటకు అహర్నిసలు పాటుపడదనని ప్రమాణం చేస్తున్నాను కరికలం విటే ఛాతి శ్వాస పీల్చినప్పుడు నలభై నాలుగు ఇంచెస్సు శ్వాస వదిలినప్పుడు నలభై ఇంచెస్సు ముఖ్య గమనిక ఆదాయం అవసరాల మేరకు లభిస్తుంది వాయిదా పద్ధతుల్లో ఎల్జీ రిఫ్రిజిరేటర్ వాషింగ్ మిషన్ కొని ఉంచాను మేము నివసించే గృహం మా స్వగృహం నిత్యం త్రికాల సంధ్యావందనం ఆచరిస్తాను మూడు సార్లు పళ్ళు తోముకుంటాను లైఫ్ బాయ్ సోపునే యూజ్ చేస్తాను పార్క్ లో డైలీ నలభై నిమిషం నడుస్తూ ఉంటాను సునామీ నిన్ను తీసుకుపోలేదేవిరా సారీ నందిని 
వీడి జన్మలో మారడు ఒట్టి ఫూల్ జగదాంబ సెంటర్ సూపర్ మార్కెట్ లో గుమాస్త ఉద్యోగానికి అప్లై చేసినట్టు రాశాడు అర్చుడు ఏదో మహాకావ్యం రాసిన వాడికి మళ్ళీ జ్ఞానపీఠ వాడు గ్రహీతలు ఎలా నడుస్తున్నాడు ఇది మీ ఫ్రెండ్ ఇవ్వండి నువ్వే చదువుకో తమరి విన్నపమ్మను నిరాకరించడం అయినదని బాధతో నందినితో రెండు నిమిషాలు మాట్లాడాలి పర్మిషన్ ఇవ్వగలరా ఏమిటయ్యా పర్మిషన్ అడుగుతావు మాట్లాడవయ్యా ఎందుకు నందిని నన్ను రిజెక్ట్ చేశావు అది లవ్ లెటర్ అది చూసాక నాకు ఏ ఫీలింగ్ కలగలేదు ఏం నందిని నేను బాగుండలేదా చదువుకోలేదా సంపాదించట్లేదా నాకేం తక్కువ అని నాకు నీ మీద అలా అనిపించలేదు నాకు ఎటువంటి చెడ్డ అలవాట్లు లేవు సిగరెట్ కాల్చను డ్రింక్స్ తాగను వేరే ఏ అమ్మాయిని నేను కళలో కూడా తలుచుకున్నది లేదు నీ మీద నా చిటికిన వెళ్ళైనా పడిందా నీ కళ్ళను దాటి చూసి నేను మాట్లాడానా నేను లక్షణంగా చూసుకుంటాను అయ్యో నువ్వంటే నాకు ఎంతో గౌరవం రాము అది వేరు లవ్ అంటే ఏమిటి అప్లై చేస్తే వచ్చే విషయమా రిక్వెస్ట్ చేస్తే వచ్చే విషయమా లేక పోతే పోన్లను తీసి పారేసే విషయమా అది అనుకోకుండా కలుగుతుంది అదేమిటో నీ మీద కలగలేదు అదే ఎందుకని ఎందుకంటే కలగలేదు నేను అన్ని విధాలు సరైన వ్యక్తిని అయ్యున్నా ఎందుకు నా మీద నీకు లవ్ కలగలేదు ఒక కాంక్రీట్ రీజన్ చెప్పునంది నీ ఎలా కలుగుతుంది అన్నిటికీ రూల్స్ మాట్లాడతావు ప్రతిదానికి గొడవ పెట్టుకుంటావు నువ్వు ఎక్కాల బుక్ లాంటి పడివి నువ్వు క్లాక్ స్టేబుల్ వి లాగ్ రిజమ్ టైం టేబుల్ ఇండెక్స్ కాల్కులేటర్ కంప్లైంట్ బాక్స్ నువ్వు ఒక నస్స నీ మీద ఏ అమ్మాయికైనా ప్రేమ ఎలా కలుగుతుంది నిమిషాలు అయ్యింది ఫింగర్ ప్రింట్స్ దొరికాయా దొరికే సార్ ఫొటోస్ అన్ని తీసే సార్ ఆర్పీఎఫ్ తో మాట్లాడి బాడీ ఛార్జ్ తీసుకుని పోస్ట్ మార్టం పంపడానికి వెయిట్ చేస్తాం బాడీ ఎక్కడ నూనె బండిలో అదే వ్యక్తి సార్ కభీం కుపా మొత్తం ఆరు అక్షరాలు సున్నాలతో ఆరు ఇంటు ఐదు ఇంటు నాలుగు ఇంటు మూడు ఇంటు రెండు ఇంటు ఒకటి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏడు వందల ఇరవై కభీం కుపాం కుపాం కభీం కంభీ కుంపా కుంపా కభీం భీం కపాంకు కంకు భీపా సార్ ఇంత టెన్షన్ అవడం ఎప్పుడు చూడలేదు సార్ చచ్చిపోయింది నిజంగా వాళ్ళ అన్నయ్య సార్ అన్నయ్య మూసే శ్మశానంలో చెప్పారా చెప్పాను సార్ సార్ కాల్చాలో పూడ్చాలా సార్ ఆల్రెడీ కాలిందేగా పూడ్చేద్దాం ఓకే సార్ ఎవయా 
పాట రెడీనా రెడీ అండి త్వరగా అతయ్య అందరికి ఏడు చేర్చి గొంతు తిండిపోయి ఉంటుంది కాఫీ కలిపివ్వండి అలాగే మంగమ్మాళ్ళ ఇంట్లో చెప్పి ఓ ముప్పై మంది వంట చేయించండి హలో మూర్తి ఎస్పి వస్తున్నారు మంచి కుర్చీలో ఓకే సార్
चूस प्रकाश मुखाने चूस चंद्रुड़ी <laughs> 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 Hey, Nandy. Yeah. Oh, God. Why are you doing this? I'm not doing it. I'm going to get it. I'm going to get it. Well, I'm going to get it. Hello. Are you going to get it? Mom. Nanda. Hey. Why are you going to get it? Mom. Nanda. Please, tell me. Confirmation, please. What are you doing? मुद्दे मर्चिपोन चावटा की दार प्रेम
జీడిపప్పు పకోడీ ఇక్కడ దొరుకును వంద గ్రాములు సారీ సార్ ఇదేదో బోర్డు తాలూకు కొట్టు చీ కొట్టు తాలూకు బోర్డు మిక్రిన జంబో ఒక్కటదలరు <laughs> 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 ఒక <laughs> 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 సంస్కృతమే ఇవన్నీ ఏంటి ఇవన్నీ పాపం చేసిన వాళ్ళకి నరకంలో విధించే శిక్షల యొక్క పేర్లు అతి ముఖ్యమైనవి ఇరవై ఒక్క నరకాలు మొత్తం ఎనభై నాలుగు లక్షలకు పైనే గరుడ పురాణంలో వీటి గురించి వివరంగా వ్రాసింది వీటికి అర్థం ఏంటి నాన్న ఓసారి గరుడ పురాణం తీసుకొస్తారా చిన్నప్పుడు బామ చెప్పడం వల్ల నాకు దీని గురించి తెలిసింది అంతకూపం అంటే పాడుబడిన చీకటి గోలోకి తీసుకెళ్లి జంతువుల ద్వారా చిత్రవత్ చేసి చంపటం ద్రోహం చేసే వాళ్ళకి హత్యలు చేసే వాళ్ళకి తోటి ప్రాణాన్ని పట్టించుకునే వాళ్ళకి ఈ శిక్ష కుంభి పాకం అంతే ఇది అందరికీ తెలిసినటువంటి శిక్ష నూనె బాండ్లీలో పడేసి వేయించటం తమ యొక్క స్వార్థం కోసం జీవుల్ని హింసించే వాళ్ళకి విధించే శిక్ష మిక్రిన జంబో అంటే చీ క్రిమి భోజనం అంటే ఇది ఒక విధమైన స్లోటే రక్తాన్ని పిలిచే పొడుగుల్ని వదిలి కరిపించటం స్వలాభం కోసం మనుషుల్ని క్రిమిల పట్టుకు పీడించే వాళ్ళకి శిక్ష ఇందులో అన్ని పాపాలకి తగిన పనిష్మెంట్స్ ఉన్నాయి రక్తఖండం క్షారోధకం అతిథి పత్రం రక్త పంకం క్రిస్టియానిటీలో జడ్జిమెంట్ డే అని అంటారు కదా అదే విధంగా ఇది మన వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ వాట్ మిస్టర్ చిలకమర్తి సందేహం తీరిందా హ్యాపీగా మెనీ థ్యాంక్స్ మీ పుణ్యమా అంటూ నాతో శాన్స్ కలర్ చేసి అయ్యో తొక్కండి జలగలా ఉంది చలగ మన ఇంట్లోకి ఎలా వచ్చింది చెప్పా మేము ఓ డొంకలు లాగుదామని వెళ్ళాం అక్కడి జలగ అతుక్కుని వచ్చి ఉంటుంది ఇప్పుడే తీసేస్తాను ఇది స్ట్రైట్ గా వస్తుందో రివర్స్ లో వస్తుందో అర్థమే చావట్లేదే ఓకే మేము వెళ్ళొస్తాం మరి మేము బయలుదేరతాం ఏమిటి వచ్చిన విషయం చెప్పకుండానే వెళ్తున్నారు రామ ఒంట్లో బాగాలేదు కదా పర్వాలేదు చెప్పండి ఏమిటి నందినికి కళ్యాణ ఘడియలు దగ్గరకు వస్తున్నాయి సారీగా ఇవ్వడానికి గాజువాకులో మూడు వందల గజాలు చూసావు అది రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి నువ్వు కాస్త డాక్యుమెంట్స్ చూసి దగ్గరుండి రిజిస్టర్ చేస్తే కాస్త బాగుంటుంది ఇంతగా చెప్పాలా మీరు రేపే చేయిస్తాను ఏమా నీకు ఇంకెవరూ దొరకలేదా తను రిజిస్టర్ ఆఫీస్ కూడా వచ్చి అడ్డదిడ్డగా రూల్స్ మాట్లాడతాడు నైవే కది రూల్స్ మాట్లాడటం వల్ల లంచం ఉండదు లారీ ఫీజు ఎంత ఇచ్చినా తీసుకుంటాడు వెళ్ళు సరే నీ ఇష్టం ఇదిగో నేను రిజిస్టర్ తో మాట్లాడే అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాను ఆయనకు ఐదు వేలు ఇస్తే చాలు మిగతా వాళ్ళందరూ కలిపి ఓ పదిహేను వందలు పూర్తి చేస్తారు హలో ఎవరండి మీరు ఎందుకు రిజిస్టర్కి ఫైవ్ థౌసండ్ లీగల్ గా మేము చూసుకుంటాం మీరు వెళ్ళండి ఆ మీద ఎవరు వీళ్ళే ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ ఇవ్వండి మదర్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయిగా ఉన్నాయండి నేను చెప్పే ఫార్మాట్ లో టైప్ చేయండి నదిని స్థలం ఖరీదులో ఎయిట్ పర్సెంట్ స్టాంప్ పేపర్ తీసుకోవాలి ఎంత కొంటున్
మాయపోతారు <laughs> అభి <laughs> కొంతకాలం <laughs> 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 ఎందుకు 
నీకే గవర్నమెంట్ని మోసం చేస్తున్నావు నువ్వు ప్రాణాలతో పుండకూడదు ఆఖరి రోజు తప్పు చేసిన వాళ్ళెవరు అపరిచితో తప్పించుకోలేరు తను చావబోయేది కాపాడడానికి ప్రయత్నిస్తే చంపేస్తాడి క్యాండీ అని
రామానుజం ఈ డిస్క్ వంక చూడండి రెప్పార్పకుండా చూడండి కళ్ళు కొంచెం బరువు ఎక్కుతాయి మెల్లిగా నిద్దర వస్తుంది ఐదు నాలుగు మూడు రెండు ఒకటి రామం ఇప్పుడు మెల్లమెల్లగా మీ వయసు తగ్గించుకుందామా ఇప్పుడు మీ వయసు పదహారు నిన్న మొదటిసారిగా నందిని మా ఇంటికి వచ్చింది కాఫీ పొడి అడిగినప్పుడు తన చేతి వెళ్ళి నా మీద పడ్డాయి ఇప్పుడు నీ వయసు పద్నాలుగు తొమ్మిదో క్లాస్ చదువుతుండగా టైఫాయిడ్ పది విద్య విద్య ఎవరు చెల్లెలు మహా తెలివైంది తనంటే నాకు ప్రాణం ఆ రోజు గాంధీ జయంతి డిబేట్ పోటీ ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ కాంపిటీషన్ కి పెడుతున్నాం చోరున పెద్ద వర్షం కురిసి ఆగిపోయి ఇక్కడ నెహ్రూ నగర్ మూడవ క్రాస్ రోడ్ లో కరెంటు తీగ తెగి వేలాడుతోంది లైన్ మెన్ టీ దాడాకి వెళ్ళాడు రాగానే చెప్తాను రెండే బ్రాండ్లు ఉన్నాయి కోట ఎనభై రూపాయలు ఏంది ఇది మహా దారుణంగా ఉంది ఈ రోజు వ్యాపారమే చేయకూడదు రిస్క్ తో బనాయే వద్దండి బానయ్య సరే సరే ఏవో అయ్యా అక్కడ పూల కోట్ల ఉంది తీసుకో తీసుకో సార్ ఇవాళ కొట్టు లీవ్ కదా సార్ ఊరికి యాక్ట్ చేయకరా ఊసేసి పోల్ కొట్లు బ్లాక్ లాంబడం నాకు తెలియదు అనుకుంటున్నావా తీ గాంధీ జయంతికి అందరికి లీవ్ ఇస్తారు మాకు మాత్రం ఇవ్వని అంటారు అందులోనూ వానాకాలం వచ్చిందంటే చాలు ఐదు నిమిషాలకు ఒక ఫోను కరెంట్ అక్కడ కట్టు ఇక్కడ కట్టు అది ప్రాణాలు చేస్తున్నారు
ఎనిమిది ఏళ్ళు యువరాల చచ్చిపోయే వయసా దాని సాగు కారకులైన వాళ్ళందరినీ ఈ కోర్టు శిక్షించే తీరాలి వాట్ ఈస్ ద క్రైమ్ ఇస్తర్ పాఠశారది నిర్లక్ష్యం బాధ్యతారాహిత్యం ఎవరెవరిని శిక్షించాలంటారు ముందు ఆ లైన్ మెన్ ని కంప్లైంట్ చేసిన వెంటనే కరెంట్ ఆఫ్ చేయకుండా ఫోన్ తీసి పారేసి మందు కొట్టు కూర్చున్నాడు గాంధీ జయంతి రోజున కొట్టు మూయకుండా బ్లాక్ లో బ్రాంది అమ్మిన కొట్టు వాడి వంశం తీసుకుని దాన్ని అనుమతించిన పోలీసు వాడి నో ఎంట్రీలో వెళ్లిన రిచ్చావాడి ఆ రోడ్డును గుంటలు గోతులు పడేంత అధ్వానంగా వేసిన కాంట్రాక్టర్ అక్కడ నీళ్లు నిలిచేంత వరకు ఉంచిన కార్పొరేషన్ అది అప్రూవ్ చేసిన ఇంజనీర్ ని కాంట్రాక్ట్ పాస్ చేసిన మంత్రిని తెగిపోయేంత నాశరకం ఎలక్ట్రిక్ వైర్లను తయారు చేసిన ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళని అది అప్రూవ్ చేసిన అధికారిని అది రెగ్యులర్ గా చెక్ చేయని ఆ ఏరియా సూపర్వైజర్ ని ఎవరు వీరు చెప్పేది చూస్తుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ని అరెస్ట్ చేసి లోపల వేయాలన్నట్టుంది ఇది నమ్మాల్సిన విషయం కాదండి అందరూ లోతుగా ఆలోచించాల్సిన విషయం అంత మందిలో ఎవరైనా ఒకరు తమ బాధ్యతని సక్రమంగా నిర్వర్తించుంటే నా బిడ్డ బతుకుండేది ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో దాని సాగుకు కారకులైన ప్రతి ఒక్కరూ శిక్షించబడాలి కాదు విపత్తు ఉరుమునో పిడుగునో తుఫానో మిత్రులు పాదసార్థం నేనో మీరో ఎవరో ఆపలేం ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉన్న అయిన ప్రత్యేకైనా తెగి తీరుతుంది వర్షం కురిపించాడు గనక కావాలంటే వరుణ దేవునిక వస్తామని పంపుతాం మీరు నిర్లక్ష్యంగా మాట్లాడకండి మిస్టర్ విశ్వనాథ్ బంగారం లాంటి నా బిడ్డని ఈ నిర్లక్ష్యం ఎప్పటి పెట్టుకుని పార్థసారథి మీ పట్ల ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ సానుభూతి ఉంది ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ పర్సనల్ ట్రాజెడీ ఇటువంటి వైపరీత్యాలని మానవ శక్తి ఎదిరించి ఏమీ చేయలేదు ఇది ఎవరూ ఎదురు చూడని విపత్తు దీనికోసం ప్రత్యేకించి ఎవరిని శిక్షించలేం కేసు డిస్మిస్ అయ్యో నువ్వు ఏమిట్రా చిన్న పిల్లవాడికి మళ్ళీ బిడ్డపోయిన బాధ కంటే అందు కారకులైన వాళ్ళు చేసింది తప్పే కాదన్నట్టు చట్టం నుంచి తప్పించుకుందానే అదేనమ్మా నన్ను ఎక్కువ బాధ పెడతాను హోంవర్క్ చేయనందుక టీచర్స్ మమ్మల్ని పనిష్ చేస్తారే వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు కూడా సవ్యంగా ఆఫీస్ పని చేయలేదు వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఉండదా బామ్మ నువ్వు అలా అనుకోకరా రామ భగవంతుడు అన్నీ చూస్తూనే ఉంటాడు నరకంలో వైతరిణి నది ఒడ్డున వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా శిక్ష ఉంటుంది చిత్రగుప్తుడు అని ఒకడు నువ్వు చేసే మంచికి చెడుకి అన్నిటికీ యమలోకంలో లెక్కలు వేస్తూ ఉంటాడు యమధర్మరాజు ఆజ్ఞ ప్రకారం వాళ్ళు వాళ్ళు చేసిన పాపాలకు తగ్గట్టు అప్పటికప్పుడే శిక్ష విధిస్తాడు తనువుతో చేసిన పాపాలకి తనువుతోను మాటలతో చేసిన పాపాలకి మాటలతోను మనసుతో చేసిన పాపాలకి మనసుతోను శిక్ష అనుభవించే తీరాలి కొంతమంది నిర్లక్ష్యం వల్లే నా చిల్లరిక గతి పట్టింది అలాగే నా నిర్లక్ష్యం వల్ల ఏ ప్రాణికి ప్రమాదం కలగకూడదని నేను అన్ని విషయాలను కరెక్ట్ గా ఉంటాను ఉండాలని దృఢ నిర్ణయం తీసుకున్నాను కానీ జనం బాధ్యతను విస్మరించి మానవత్వాన్ని విస్మరించి నిర్లక్ష్యంగా ఉండడం చూస్తే నేను తట్టుకోలేను డాక్టర్ చెమట పట్టేస్తుంది సరే ఓకే ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది ఆ తర్వాత తెలియదే రామం ఐ నో యు క్యాన్ తెలీదు అడిగింది అడిగి ఇబ్బంది పెడతావు ఇదంతా ఏమిటి హైటెక్ పెట్టుకుని జనాన్ని మోసం చేస్తూ మీరెవరు అపరిచితుణ్ణి ఓహో మీకు రామానికి ఏమిటి సంబంధం రామ అమాయకుడు జడ పదార్థం చేవలేని వాడు ఎక్కడ ఏ తప్పు జరిగినా రూల్స్ మాట్లాడుతూ కంప్లైంట్ ఇస్తూ కేసులు పెడుతూ ఏడుస్తూ గొడుగుతుంటాడు వాడు ఏ అన్యాయాన్ని ఆపలేడు నేను ఆపాలని నిర్ణయించుకున్నాను ఏ విధంగా అపరజితుడు డాట్ కామ్ ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేశాను ఎక్కడ ఏ అన్యాయం జరిగినా నాకు తెలియజేయమని పదిహేను కార్డులు పంపాను ఓహో అవి దేశం మొత్తం వ్యాపించి ఆర్థిక సహాయంతో నా నెట్లోకి వచ్చి పడ్డాయి 
ఇప్పుడు దేశంలో ఉన్న అన్యాయాలన్నీ నా డేటాబేస్ లో ఉన్నాయి వాళ్ళని ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు అది నీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నేను అడుగుతున్నానని కోపగించుకోకండి మీరు ఇంతవరకు ఎవరినైనా హత్య చేశారా ఏంటి కూపీలా అవుతున్నావా నువ్వు డాక్టర్ వి కమిషనర్ వి కాదు దీన్ని చూస్తే మీకు ఏమనిపిస్తుంది హే డాక్టర్ యు క్రేజీ అడవి మనిషికి రోజు గురించి ఏం తెలుస్తుంది రామానికి మీకు ఏమిటి రామం క్యాష్ రామం ఇస్ యూస్లెస్ ఫెలో నందిని ఎనిమిది ఏళ్ళు గలవ్ చేస్తున్నాను అది ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలో తెలియక తనలోని దాచుకుని అప్లికేషన్ పెట్టి చెడ కొట్టుకుని సూసైడ్ వరకు వెళ్ళాడు అప్పుడే నేను వచ్చాను వాడు దాచుకున్న లవ్ అంతా షేక్ చేసిన షాంపైన్ బాటిల్ లాగా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ ఫ్లాస్ టన్స్ అండ్ టన్స్ ఆఫ్ లవ్ ని పంచాను నా ఫిలాస్ ని యూ లవ్ అ వుమన్ జస్ట్ టెల్ హర్ దట్ షీ ఇస్ అ వన్ తరారారా షీ నీడ్స్ సంబడి టు టెల్ హర్ దట్ రెమొ రెమొ మీ ప్రేమ ఖర్చులకు డబ్బు ఎలా వచ్చింది సింపుల్ రామ ఇంటి పత్రాలని తాకట్టు పెట్టాను ఇట్స్ ఆల్ ఫర్ లవ్ ఆల్ ఫర్ లవ్ యు లవ్ అ వుమన్ టెల్ హర్ దట్ షీ ఇస్ రియల్లీ వాంటెడ్ తరారారారం డాక్టర్ బ్రూస్ వాట్ డు యు థింక్ కన్ఫర్మ్డ్ ఇట్స్ మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ డిసార్డర్ హి ఇస్ నాట్ యాక్టింగ్ వారు చెప్పేది మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ డిసార్డర్ అంటే ఒకే మనిషిలో పలు రకాల మనుషులు ఉన్నట్టు అన్నమాట అంటే దెయ్యం పట్టినట్టు డాక్టర్ ఇది దెయ్యం లాంటిది కాదమ్మా కొంతమందికి మానసిక ఒత్తిడి ఎక్కువై దానికి మందుగా వాళ్ల బుద్ధే ఇంకో పర్సనాలిటీగా రూపొందుతుంది వాళ్ల మనోవేదన ఉచ్చ స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు వాళ్లకు తెలియకుండానే ఆ పర్సనాలిటీ ఆవహిస్తుంది అదేమిటి డాక్టర్ ఒకే వ్యక్తి తనకు తెలియకుండా వేరే వ్యక్తిగా ఎలా మారుతాడు వై నాట్ తాగుతున్న చూడండి ప్రశాంతంగా కనబడతారు తాగిన తర్వాత వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు బిహేవియర్ అన్ని వేరే వ్యక్తివా అన్నట్టు ఉంటాయి తెల్లారి అడిగితే నేను అలా మాట్లాడిందంటారు కొంతమంది ఆడవాళ్లకి అమ్మవారు పోతుంది తెలుసుగా ఎంతో అమాయకంగా ఉంటారు కాని పూనకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని ఎవరు ఆపలేరు అందరినీ రారా పోరా అంటారు నాలిక మీద కర్పూరం కూడా వెలిగించుకుంటారు తప్పు చేసిన వాడిని చూసి ఒకడికి లాక్ కొట్టాలనిపిస్తుంది కాని కొట్టలేడు అన్యాయం చేసే వాళ్ళని చూస్తే నిలబెట్టి కాల్ చేయాలనిపిస్తుంది కానీ చట్టానికి సమాజానికి భయపడి ఆపం చేయలేడు ఇలా మనసులో అణుచుకున్న చిన్న చిన్న కోరికలన్నీ బద్దలు కొట్టుకుని బయటికి రావటమే మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ ఇంతకు ముందు ఈ రకంగా ఎవరికైనా జరిగిందా జార్జియాలో ఈవని అమ్మాయికి మూడు పర్సనాలిటీలు ఉండేవి న్యూయార్క్ లో జూడి కాస్లీ అనే లేడీకి నలభై నాలుగు పర్సనాలిటీలు ఉండేవి ఒక వెబ్సైటే ఓపెన్ చేసి తన గురించి చెప్పారు ఇది రామం కి తెలుసా డాక్టర్ రామం కి తనలో రెండు పర్సనాలిటీస్ ఉన్న విషయం తెలియనే తెలియదు కానీ అపరిచితుడికి రెమోకి రామం వేరే వ్యక్తిగా తెలుసు ఈ పర్సనాలిటీలు వస్తే ఎంతసేపు ఉంటాయి డాక్టర్ ఒక నిమిషం ఒక రోజు ఒక వారం కూడా ఉండొచ్చు కానీ మారి మారి వస్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడు వస్తాయో ఎప్పుడు వెళ్తాయో చెప్పలేము దీన్ని నయం చేయటం కుదరదా డాక్టర్ కుదురుతుంది ఒక సంవత్సరం పట్టచ్చు రెండేళ్లు పట్టచ్చు ఆరేళ్లు కూడా పట్టచ్చు కానీ అది ఖచ్చితంగా చెప్పలేము ఏం డాక్టర్ ఎప్పుడు రామం కణిచి ఉంచుకున్న కోరికలు నెరవేరుతాయో ఆ పర్సనాలిటీస్ రావడానికి అవసరం లేకుండా పోతుందో అప్పుడు వాటికి వేతులిగిపోతాయి మీరనేది ఇప్పుడు నువ్వు నిజంగానే రామన్ని లవ్ చేశావే అనుకో రెమోగా రావాల్సిన అవసరం లేకుండా పోతుంది రెమో అంత దానం నీ చేతుల్లో ఉంది అపరిచితుడు దేశం చేతుల్లో ఉంది ఎవరు ఏ తప్పు చేయకుండా ఉంటే అపరిచితుడు అంత ధనం అవుతాడు మళ్ళీ నన్ను చంపడానికి వస్తాడా డాక్టర్ తప్పకుండా భయపడుకు గవర్నమెంట్ ను మోసం చేయకుండా సవ్యంగా ట్యాక్స్ కడితే వదిలేస్తాడు ఇది కొంచెం క్లిష్టమైన కేసు వచ్చే వారం తీసుకురా ఇంకో సెషన్ పెడదాం అంతవరకు రామానికి తెలియనివ్వకు నాకేమైందట భయపడాల్సింది ఏం లేదు మందులు వేసుకుంటే చాలన్నారు 
పురికి వెళ్లి దారిలో ఇంటర్నెట్ లో ఇలాంటివి కొన్ని వేల వెబ్సైట్స్ లో ఉన్నాయి ఇన్ఫాక్ట్ ఆర్డిఎక్స్ తయారు చేసేందుకు కూడా వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయిగా లేదు బాస్ ఈ విజువల్స్ చూడండి ఇది ఏదో నరకంగా ఉంది నేరము గంధపు చెట్టు నరకటం నేరస్తుడి పేరు వీరప్ప గుర్తులు పెద్ద మీసాలు బాధపడద్దు అందరూ గరుడ పురాణంలో ఉన్న విధంగా శిక్షించబడతారు గరుడ పురాణం ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ నాకెందుకు ఇతనేనని డౌట్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ హాట్ గుడ్ బాక్ ఆనందరావు గుడ్ క్లూ అతను ట్రేస్ చేయగలవా బాస్ ట్రేస్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు ఇటు చూడండి తనే స్వయంగా వస్తున్నాడు వచ్చి అది వాళ్ళు నెహ్రూ స్టేడియంలో బాస్ సార్ మిమ్మల్ని చూడటానికి రామం గారు అటు వచ్చారు రామా రామా నా కోసం ఇక్కడికి రావద్దు నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాను ఇప్పుడు అంత అర్జెంట్ పనేంటి సంగీత అకాడమీలో నీకు ఎవరైనా తెలిసే ఉంటారా సెక్రటరీ తెలుసు ఎందుకు ఏంలా ఈ సీజన్ లో పాడాలని నందిని ఆశపడుతోంది నువ్వు ఒట్టి వెర్రివాళ్ళలో ఉన్నావు కదరా తానికి నువ్వు ఇష్టం లేదని తెలుసు కదా ఇంకా ఎందుకు తన గురించి ఆలోచిస్తా నన్ను తను ఇష్టపడకుండా పర్వాలేదు నేను తను ఇది విషించలేదు చప్పుడు ఫిగర్ రాదే ఇలాంటి వాళ్ళని నెత్తి మీద ఎక్కించుకోకూడదురా ఇష్టం లేకపోతే వదిలే ఇలా మాత్రం మాట్లాడకు వెంటనే వైలెన్ తీస్తావే తన కోసం కాదురా నీ కోసం చేస్తాను ఈ సంవత్సరం మహా టైట్ షెడ్యూల్ సార్ ఎన్ఆర్ఐలే వచ్చి రోజు అడిగి పెడుతూ ఉంటే కాలిఫోర్నియా నుంచి వచ్చిన నిన్న నుంచి పడిగాపులుగా వస్తున్నారు చూడండి మిస్టర్ నారాయణ ఎంపీ మూర్తి గారు పంపారు ఎంపీ గారు పంపారా ఇది ముందే చెప్పొచ్చు కదా సార్ విజయశ్రీ పాడమ్మా ఎంత శ్రావ్యమైన గాత్రము ఎంపీ గారు క్యాండిడేట్ కదా ఇంకా మీరు పాడు వినిపించాలా ఈవినింగ్ ప్రైమ్ టైమ్ లో ఉండేలా చేస్తా ప్రోగ్రామ్ కన్ఫర్మ్ అని ఎంపీ గారికి చెప్పండి విజయశ్రీని నేను చూసుకుంటాను నా పద్మశ్రీని ఆయన కొంచెం చూసుకోమనండి మెనీ థ్యాంక్స్ సంతోషం హౌ అబౌట్ మీ నారాయణ నెక్స్ట్ సీజన్ శ్యామ్ షిట్ యుస్టింగ్ నువ్వెవరయ్యా నా పేరు రామానుజం పామర్తి శ్రీనివాసుల గారి మనవండి పామర్తి వారి ఆకాలం ఇప్పుడు చేవకృతి మాణిక్యం పాడుతున్నాడు చెప్పండి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చారీ పంపించారు ఈ చారీకి వేరే పని ఏం లేదనుకుంటాను ఏమిటి విషయం నందిని అని నాకు కావలసిన అమ్మాయి దివ్యంగా పాడుతుంది న్యాయమూర్తులు గవర్నర్ల సంరక్షణలో కచేరీ ఇచ్చిందా త్యాగరాజ ఉత్సవాల్లో ప్రతి సంవత్సరం పాడుతుంది సార్ ఎంపీ మినిస్టర్ సిఫార్సు ఏదైనా ఉందా అర్హత ఉంది సార్ ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి సార్ ఛాన్స్ లేదమ్మా ఇప్పుడే ఎంపీ సిఫార్సు లో కష్టపడి ఒక అమ్మాయికి సలాట్ ఇచ్చా ఇక వచ్చే సంవత్సరమే పోపో డోంట్ వేస్ట్ మై టైం చారీ పంపించండి సార్ చారీ లేదు పూరి లేదు ఒక్కసారి క్యాసెట్ వినండి సార్ నందిని తన దగ్గర పాటలు నేర్చుకుని అందరూ కలిసి ఏమిటి ఉన్నట్టుండి బూత్ పంచాంగం మొదలెట్టు ఇది సంగీత సరస్వతులు కొలువు తీరే పవిత్ర స్థలం బ్రాహ్మణ పుట్టుకు అర్హత ఉన్న వాళ్ళకి ఎందుకంట్రా మీరు ఛాన్స్ ఇవ్వరు నీలాంటి వాళ్ళే రా ఈ దేశానికి చీర పొరుగును పాటకి సిఫార్సు చదువుకి సిఫార్సు పనికి సిఫార్సు ఆటలకి సిఫార్సు మావా బావా బంధువులని దద్దమని సెలెక్ట్ చేయడం వల్లే అన్ని శాఖలను మనం వెనక పడిపోతున్నాం క్రికెట్ హాకీ టెన్నిస్ లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనం దెబ్బ తిని వస్తున్నాం వంద కోట్ల మంది ఉన్న ఈ దేశంలో ఒక ఒలింపిక్ మెడల్ సాధించడానికి మొక్కుతున్నాం ఏమిటి ఏమిటి జుట్టు ఎరపోసుకుని నువ్వు బెదిరించేస్తే భయపడతానుకున్నావా ఐజీ ఈ సభ లైఫ్ మెంబర్ హలో నీలాంటి వాళ్ళకి సూలదండన వేరా కరెక్ట్ అంటే ఏమిటి నరకంలో విధించాల్సిన శిక్షని ఈ నగరంలో విధిస్తున్నాను అయ్యో నాకు మూల హలో అసెంబ్లీ రండి కూర్చోండి ఎమ్మెల్యే అంటే రాలేదా రాజీవ్ పల్లి పాటికి వెళ్ళి అంటే కూడా ఆవిడతో పోటుకో బాట పాటకో మాట మీ ఐమ్ రేమో దరాం పక్ మోడల్ నందనిస్ బాయ్ ఫ్రెండ్ 
Boy friend, ball friend, what's up, Lavande? Why? Lavande! Why? Hey! Oh! Last one, look at that. Why are you doing this? Rascals. There are a lot of people who are happy. I don't have any chance to do this. Ramon is a lot of pain. Ramon, where are you? 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 Hey, Nandi! Wow! You are the first person who is in the style of the first person. You are the first person who is in the first person. You are the first person who is in the first person. You are the first person who is in the first person. You are the first person who is in the first person. Raman is gold. You are the first person who is in the first person. You are the first person who is in the first person. Come on, Raman. I am going to tell you. Hey, Nandi! Wow! Are we gonna do the yayo? Be serious, Ramo. Let's talk a little bit. Okay. Yeah, tell me. Why don't you tell me about this? What? I don't love you. What's wrong with you? Why? You're not a good person. I'm not. What do you mean? You're going to make up your makeup. I'm not a good person. Who is it? I'll tell you. Hey, 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 my glasses! What? Well, you dress as Kura. Oh. What now? Hey, 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 Nandri! You... You mean... Raman? Raman, I'm going to kill you. Yes. Hey, what? Ramo ve nizo, nu apa tu ramo? In ke perih nak kosir aku? What? Belu. Nandi, this is not fair. You can't do this to me. I'm crazy about you. I'm hurting inside. I can take this. Ni tak kau like apa tu ramo? This is killing me. Nandini, ayo, time out on the... Inka model it le da? Yekan ni would be? Oche ra? Ike apati ke tiri raad ramo. Ayo yo, viva ho? Adi neeto ne ramo. Ye out nuva nedi? Nini nanta gano baadha petta nu. Nani kshamansu ramo. Adda petta maat anakku. Le nandini. Nii chetil to daaki leva teesta ni. Nani kshamansu ne tarudu. Why are you here? Why are you here? I'm not going to get out of here. 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 Why are you here? Sorry, I'm not going to get out of here. Oh, my God. I'm not going to get out of here. I'm not going to get out of here. Hey! Hey! Dini nama lek pot nandro. Mee kastal tiacran kapar citer rostun nado. Dalam negeri stadium. Saya entra argan tu. Aye ni yabaru, yella untaru, nalu pa, yeru pa, yabar ki telidu. Aye ni yen jep tarani. Ander to patu media kuda, yen to wud khanda to to yedur jus toni. Chala dress ni kau. Bigel perapra sahpandi. Dini lek argan nandi. Sir, friends ni jape nandi. This is the first time. Stadium under control? Yes, sir. Duty length is coming. No terrorism, sir. Commander forces? In position, sir. Do you have to do anything? Yes, sir. Sorry. Prabhakar! Hey! Sorry, sir. Call the call. I'll call you. This is Ninnati Singapore. In the past, in the past, Singapore is the only one in India. This is Ninnati Singapore. The first time in the past, the first time in the past, the first time in the past, आरु वंदला नालफे नालु किलोमीटर लव ऐसे अलियंगला चिन्ना दीवी बेंगलुरु कंटे चिन्ना नगरम वो का सिंगापुर पावरडी सागटो संपादना मनकंटे येरवे ये दु सेतों येकुवा याना भाई सेतम मंदी स्वंता फ्लैट कलिकुनार इधि केवलों येरवे ये इधर लो चिंदी ना फिरुती इधि जापान अधिक कनिजालु पेट्रोलु ये � ये रोज़ वोड़ल्लो व्यवसाय इंचेस्टों दे, 
నేడు ప్రపంచ ఆర్థిక స్థితిలో జపాన్ స్థానం ఏమిటి రెండవ స్థానంలో ఉంది కొరియా తైవాన్ మలేషియా మన చుట్టూ మనకంటే పేదవిగా ఉన్న తూర్పు ఆసియా దేశాలన్నీ ఈ రోజు మనకంటే ఎంతో అభివృద్ధి చెందాయి ఇప్పుడు మీరు చూసింది సినిమా మొదలెట్టే ముందు చూపించే న్యూస్ రీల్ కాదు మన ఇండియా చేజార్చుకున్న అవకాశాల జాబితా ఇది ఒక ఆధ్యాత్మిక సభో సాంస్కృతిక సభో రాజకీయ సభో స్వార్థ సభో కాదు మన మనసాక్షిని ప్రశ్నించుకోబోయే సభ యాభై ఏడేళ్ల స్వతంత్రం వంద కోట్ల మంది జనం ముప్పై మూడు లక్షల చదరపు కిలోమీటర్ల వైశాల్యం అందులో సగం పైగా సాగుభూమి పది జీవనదులు ఒకటిన్నర లక్షల కర్మాగారాలు ఇవన్నీ ఉండి ఇండియా ప్రపంచ దేశాల వరుసలో ఆర్థిక స్థితిలో నలభై తొమ్మిదవ స్థానం రూపాయి విలువలో నలభై నాలుగవ స్థానం సుభ్రత ఆరోగ్య విషయాల్లో ఇరవైవ స్థానం ఎయిడ్స్ అందులో రెండవ స్థానం కుంభకోణంలో మూడవ స్థానం ఏ ఏ మీలో ఎవరైనా చెప్పగలరా మంచి ప్రధానమంత్రి లేకపోవడం వల్లండి మంచి ముఖ్యమంత్రులు లేకండి మంచి మంత్రులు లేరండి మంచి అధికారులు లేరండి మంచి పోలీసు లేరండి మీరందరూ కలిసి మంచి మంచి అంటున్నారే మనలో ఎంతమంది మంచి పౌరులుగా ఉంటున్నాం ఎంతమంది మనలో బాధ్యతని సరిగ్గా నిర్వహిస్తున్నాం క్రికెట్ టీమ్ లో మంచి క్యాప్టెన్ ఉన్నంత మాత్రాన ఇండియా గెలవదు పదకొండు మంది సరిగ్గా ఆడితేనే గెలుస్తుంది అందులో ఒక్కడు సరిగ్గా ఆడకపోయినా మీకెంత కోపం వస్తుంది వంద కోట్ల మంది వ్యక్తులు కలిస్తేనే ఇండియా ప్రధానమంత్రి ముఖ్యమంత్రి మంత్రి అధికారి మీరు నేను అందరం ఒంటరి వాళ్లమే ఎవరి బాధ్యత వాళ్లు సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తేనే ఈ దేశం బాగుపడుతుంది కానీ మనం అందరం ఏం చేస్తున్నాం చూడండి గౌరవనీయులైన వీరు మనలో ఒకరు వీరి దినచర్య ఏమిటో చూడండి ఖర్చులకి డబ్బులు ఇస్తారా బలవంతంగా లాక్కుంటాం ఏం పని ఇస్తే చేస్తారు ఇప్పుడు నేను డ్యూటీలోనే ఉండా నన్ను మాట్లాడించి టైడ్ చేసేవనుకో మళ్ళీ మనం రెస్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటది ఇతను నేను చేద్దాం చెప్పండి ఇలాంటి సవాల్ పోతులు దేశంలో ఉండకూడదండి కఠినంగా శిక్షించాలండి గట్టిగా అదే నేను చేసింది శిక్ష పేరు సర్ప ధంసేనం క్రమశిక్షణ లేకుండా ఏ లక్ష్యము లేకుండా మృగాల్లా సంచరించే వాళ్లకి నరకంలో విధించే శిక్ష ఆకలిస్తోందా ఇదో డబ్బు డబ్బు అని వెంపర్లాడేవుగా ఆ డబ్బే తిను ఎంత సంపాదించినా వాడు ఒక లక్ష కంటే ఎక్కువ తినలేకపోయాడు విరోచనాలు పుట్టి చచ్చిపోయాడు అన్యాయంగా అద్దెలు వసూలు చేసినందుకు తామిశ్ర నరకం పొరలో సుమ్మును ఆశించే వాళ్లకు విధించే శిక్ష యాక్సిడెంట్ లో దెబ్బలు తగిలినప్పుడు సహాయపడకుండా పోయిన వాడికి అంత కోపం ఇచ్చిన డబ్బుకి మంచి భోజనం పెట్టని వాడికి కుంభీ పాకం నాణ్యత లేని వస్తువులు తయారు చేసిన వాడికి క్రిమి భోజనం సాటివాడు దెబ్బలు తగిలి పడుంటే నిర్లక్ష్యం మంచి భోజనం పెట్టడంలో నిర్లక్ష్యం నాణ్యమైన వస్తువులు తయారు చేయడంలో నిర్లక్ష్యం 
నిబంధనల్ని పాటించడంలో నిర్లక్ష్యం డ్యూటీలో నిర్లక్ష్యం ట్యాక్స్ కట్టడంలో నిర్లక్ష్యం ఓటేయడంలో నిర్లక్ష్యం ఓటేసిన వాళ్ళ మీద నిర్లక్ష్యం ఇలా చిన్న చిన్న నిర్లక్ష్యాలని ఒక్కటై ఒక మెగా నిర్లక్ష్యమై అదే మన జాతీయ గుణమైపోయింది మన రక్తంలో కలిసిపోయింది అందుకే మనం ఇంకా పైకి రాకుండా ఇలాగే ఉండిపోయాం నేను వదిలిపెట్టను ఇక నిర్లక్ష్యంగా ఎవరున్నా వాళ్ళకి నరకలో ఒక దండనే విధిస్తాను ఎక్స్క్యూజ్ మీ అపరిచితుడు గారు ఇంత చిన్న తప్పులకి అంత పెద్ద శిక్ష తప్పేమన్నా బనియన్ సైజ్ స్మాల్ మీడియం లార్జ్ అని రిజల్ట్ సైజ్ చూడండి అన్ని ఎక్స్ట్రా లార్జ్ అందుకని చంపుతారా దీనికెవరు చంపుతారని అన్న ధైర్యంతోనేగా ఇన్ని తప్పులు చేస్తున్నావు అని మీరు చట్టాన్ని చేతిలో తీసుకుంటారా మీరు చట్టాన్ని మీరచ్చు నేను చట్టాన్ని చేతిలోకి తీసుకోకూడదా మరి కోర్టులు పోలీస్ స్టేషన్లు ఎందుకు ఉన్నట్టు ఉన్నాయి యాభై ఏడు సంవత్సరాలుగా ఉన్నాయి మరి ఇందుకు ఈ తప్పులన్నీ జరుగుతున్నాయి హత్య దోపిడి మానభంగాలకే కఠినమైన శిక్షలు ఉన్నాయని వాటిని మనం చేయడానికి జగ్గుతున్నాం కానీ ఈ చిన్న చిన్న తప్పులు ఎవరికి తెలియబోయేది తెలిసిన ఫైన్ కట్టి తప్పించుకోవచ్చు దొరికిన లంచవిచ్చి వచ్చేయచ్చని ధైర్యంగా చేస్తున్నాం నేను చెప్పింది విని తప్పు చేసేవాళ్ళు నొచ్చుకుంటారు దేశం మీద శ్రద్ధ ఉన్న వాళ్ళు మెచ్చుకుంటారు ఇప్పుడు మీరు చూసింది నాకు వచ్చిన మొదటి కంప్లైంట్ కి ఇవ్వబడిన తొలి దండన ఇంకో ఇరవై నాలుగు గంటలు టైం ఇస్తున్నాను చేసిన తప్పుల్ని సరిదిద్దుకోండి లేదంటే నా వెబ్సైట్ లో ఉన్న నేరస్తులందరినీ లిస్ట్ వేసి మరీ చంపుతాను Okay guys come on shoot cheyandi adha na kavali ronal tho kavali bayiki vella gate lanni close cheyandi చెప్పినట్టే చేజాస్తున్నారు కదా అతని జుట్టు అంతా గ్రాఫిక్స్ లో రిమూవ్ చేసి చూపించండి అపరిచితుడు డాట్ కామ్ ఏమైంది సార్ మొత్తం ఒకటిన్నర లక్షల కంప్లైంట్లు ఉన్నాయి సార్ ఎవరెవరికి ఏ పనిష్మెంట్ ఎక్కడో ఎప్పుడు విధిస్తాడో కనిపెట్టి పని మాటిస్ పట్టుకోవడం కష్టం సార్ పని చేయండి ఎలాగో ఈ కంప్లైంట్స్ అన్ని ఓపెన్ చేసి చదవడానికి కంప్యూటర్ కు ఫోన్ కనెక్షన్ కావాలి కదా అవును సార్ అప్పుడు అతను ఏ ఫోన్ లైన్ నుంచి దీన్ని ఓపెన్ చేసి చదువుతున్నాడో చూడండి సంవత్సరానికి ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు ఆదాయ పన్ను వసూలు అవుతుంది ఇవాళ ఒక్క రోజే పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయలు కలెక్ట్ అయింది ఇంతవరకు కట్టన వాళ్ళందరూ కట్టారు ఇండియా పేదేశం అని ఎవరండి అంది సార్ ఐపీ అడ్రస్ ద్వారా డైలప్ కనెక్షన్ ఫోన్ నంబర్ కనిపెట్టాను సార్ గుడ్ ఏరియా సింహాచలంలో నరసింహస్వామి గుడివి సార్ ఇందులో ఇంకో తమాషా చూడండి సార్ జరిగిన ఐదు లక్షల గురించి కంప్లైంట్ ఇచ్చింది ఒకే వ్యక్తి సార్ అతని ఫోన్ నంబర్ ఇదే సార్ కంప్లైంట్ ఇచ్చింది ఒకే నంబర్ నుంచి కంప్లైంట్ ను ఓపెన్ చేసి చదివింది ఒకే నంబర్ నుంచా చూడండి సిగ్నల్స్ దగ్గర గుళ్ళ దగ్గర ఒక పుష్టివాళ్ళు ఊరంతా ఉతి కారేసి ఇస్త్రీ చేసినట్లుంది రిమార్కబుల్ చేంజ్ ఇంకెప్పుడు అమెరికా అంత అవుదని మాత్రం అనుకో పి రామానుజన్ ఉంది సార్ సార్ అపరిచితుడు మొహం ఎలా ఉంటుంది సార్ మీ సందేహం తీరిందా హ్యాపీ అయ్యగా తోటి చేరుదాం 
ఒక అంగుళం వదలకుండా ఇల్లంతా వెతకండి ఒక బ్యాగ్ మేడ పెట్టి వెళ్ళండి మీరు ఎటు వెళ్ళండి మీరు ఇరుముల వెతకండి పేరేంటి పి రామానుజం మీ నాన్న పేరు పార్థ సారథి ఇంతవరకు ఎంతమంది చంపావు నేను ఎవరిని చంపలేదు రైల్వే క్యాటరింగ్ కాంట్రాక్టర్ చంపలా చంపలా పోలిగ్రాఫ్ టెస్ట్ ని బట్టి అతను అబద్ధం చెప్పలేదు సార్ ఈ వైర్ లు తిక్కేసి పది నిమిషాలు నాకు అన్ని నిజాలు అందుకుంటూ వస్తాయి పరిస్థితి నీకు వ్యతిరేకంగా ఉంది నువ్వు బయట పో జాగ్రత్త సార్ పడరాని చోట పడితే ప్రాణం పైన పోవచ్చు బొమ్మంటే నాకేం తెలియదు ఎరా నరగదండలు విధిస్తావు పెద్ద యమ మా అన్నయ్యకేంట్రా కుంభీ పాకమా ఎవరు నోటు మీద ఇప్పుడు నేను విధిస్తాను రా నీకు నరకదండన ఈ దండరికి పేరేంటో తెలుసా సుచీ ముఖం సూదులతో గుచ్చటం కొలరాతో కొట్టే దండరికి పేరేంటో తెలుసా విశ్వసం దీన్ని పేరే వజ్రఖండం అసలు ప్రాణాలతో బయటికి వెళ్తే కదరా దీని పేరేంటో తెలుసా క్షారోధకం ఉప్పు నీళ్ళలో పడేసి చిత్రాలు చేయటం వంటి మీద గాయాలు మండుతున్నాయా మా అన్నయ్య వాళ్ళు ఎలా మండుంటుంది బాగా మండుతోందా ఒక నిమిషం కూల్ చేస్తాను ఇదేంటో తెలుసా ర్యాపిడ్ కూలింగ్ బై అడియాపటిక్ చేంజ్ ఐస్ లో నిలుక్కు పోయి చచ్చిపోతావు పిచ్చి వదు అనుకున్నావా నన్ను నీ తల్లి రేపాయా నీ 
చేసిన హత్యలకి రామానందుకు రా చిత్రవధ చేస్తావు ఎవరు కొట్టారు సార్ కింద పట్టారేమిటి నేనే పెద్ద నటుణ్ణి నా దగ్గర నటిస్తావు ప్రాణం తీసుకు ధైర్యం ఉంటే నన్ను కాల్చరా ఐదు హత్యలు చేసింది నేనే రామాని బయటికి పంపరా ఇలాగ తీసావు కదరా ఎన్టీఆర్ ని చూశాను ఏఎన్ఆర్ ని చూశాను అమితాబ్ ని చూశాను కమల్ ని చూశాను కానీ నీలాంటి నటుడిని చూడలేదురా హత్యలు చేసింది మీరేనని నిస్సందేహంగా రుజువైంది ఒప్పుకుంటారా మిస్టర్ రామానుజం నిజంగా నేను చేయలేదు యువర్ ఆనర్ సారీ యువర్ ఆనర్ వీడిని నమ్మకండి యువర్ ఆనర్ వీడు సామాన్యుడు కాదు మహానటుడు రామానుజం శారీరకంగా ఒకే వ్యక్తిగా ఉన్నా మానసికంగా ముగ్గురు వేర్వేరు వ్యక్తులుగా ప్రవర్తిస్తుంటాడు వారికి మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ హత్యలు చేసింది రామానుజం కాదు వారిలో ఉన్న అపరిచితుడు చట్ట ప్రకారం శిక్షించే అవకాశం లేదు అధ్యక్షులు రానర్ వైద్య శాస్త్రంలో ఉన్న కొత్త కొత్త పేర్లని చెప్పి కేసు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు ఎంపీ గురించి పూర్తి వివరాలు ఈ పుస్తకాల్లోనూ సీడీలోనూ ఉన్నాయి రానర్ ఇది రామానుజాన్ని పరీక్షిస్తున్నప్పుడు తీసిన వీడియో ఇచ్చే నీళ్లలో పడి చాకొట్టి చచ్చిపోయింది కొంతమంది నిర్లక్ష్యం వల్ల ఆ రోజు నా చెల్లెలు చచ్చిపోయింది మీరెవరు అపరిచితుణ్ణి దీన్ని చూస్తే మీకు ఏమనిపిస్తుంది అబ్జెక్షన్ పలు విధాలుగా నటించి ఒక నాటకాన్ని షూట్ చేసుకొచ్చి నేరస్తుని తప్పించాలని చూస్తున్నారు ఎక్స్క్యూజ్ మీ యూర్ ఆనర్ అది నాటకమైతే ఇది డిసిపి ప్రభాకర్ రామానుజన్ దగ్గర వాంగ్మూలం తీసుకుంటున్నప్పుడు షూట్ చేసిన వీడియో ఈ నాటకాన్ని చూడండి సారీ ఐఎమ్ సారీ చేసింది నేనే 
జరిగిన హత్యలకి ఈ సామాజిక నిర్లక్ష్యం అపరిచితుడనే మనోవైకల్యమే కారణం అందుకని రామానుజాన్ని విడుదల చేయాలని సవినయంగా కోరుకుంటున్నాను నువ్వు కాస్త ఊరుకుంటావా నువ్వు కావాలనుకున్నా చట్టానికి నువ్వు శిక్షించడం వీలు కాదు లేదు చేసింది తప్పే ఇతరుల ప్రాణాలు తీసే హక్కు మనుషులకి లేదు నేను ఒక లాయర్ నే చట్టంలో ఉన్న లొసుకుని అడ్డం పెట్టడం తప్పించుకోవాలనుకోవట్లేదు నా బుద్ధి నా శరీరమే ఈ హత్యలకు కారణభూతమయ్యాయి నన్ను బయటికి వదిలేస్తే నాలో ఉన్న మృగం ఇంకా ఎంతో మందిని చంపుతుంది దయచేసి నన్ను చంపేయండి రామానుజన్ తరపున వాదన విన్న తర్వాత అతనికి మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ అనే విచిత్రమైన మనోవ్యాధి ఉన్నదని అతను నటించలేదని నిర్ధారణ అయింది రామానుజానికే తెలియకుండా అతనిలో ఉన్న అపరిచితుడు అనే ఆల్టర్ చేసిన హత్యలకి రామానుజాన్ని శిక్షించడం సరికాదు తాత్కాలికంగా అప్పుడప్పుడు వచ్చి మాయమయ్యే అపరిచితుని శిక్షించడము సాధ్యం కాదు అందుకని అపరిచితుడు అనే ఆల్టర్ కనుమరుగయ్యే వరకు రామానుజానికి కట్టుదిట్టమైన కాపలా విధించి తగిన మానసిక చికిత్సను అందించి పరిపూర్ణ ఆరోగ్య స్థితికి వచ్చాడని ధృవీకరణ అయిన పిమ్మట ఇతరుని విడుదల చేయవలసిందిగా తీర్పు ఇవ్వడం అయినది ఏమిటి హోరి దుర్మార్గులారా రామం అని ఒకే ఒక్క మంచి వాడు ఉండేవాడు వాడిని చడగొట్టేసి నార్మల్గా చేస్తారు కదా రామం వెళ్ళేది హనిమున్కి రా తిరువయ్యారికి వెళ్ళేటప్పట్లాగా టార్చర్ చేయవు కదా చేయను భోజనం బాగుండకపోతే ఏం చేస్తావు అడ్జస్ట్ అవుతాను టాయిలెట్ క్లీన్ గా లేకపోతే ముఖం పూసుకుంటాను ఫ్యాన్ తిరగకపోతే ఫెహతో తిప్పుతాను బాషరా ఇప్పుడు నన్ను పర్ఫెక్ట్ ఇండియన్ ఏ రాసావే అప్పుడే మొదలెట్టావా దీనికి అజ్వాది చూడాలా వెళ్ళిగా నీ బ్యాగ్ లో భార్య తెచ్చావు అనమాట ఎక్స్క్యూజ్ మీ లేడీస్ కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ ఎక్కడికైనా వెళ్ళి తీసుకోవచ్చుగా మీకు అంత కష్టంగా ఉంటే మీరే ఎక్కడికైనా వెళ్ళి కూర్చోండి ఉదాహరణ మనం వేరే సీట్ లో కూర్చుందాం ట్రైన్ లో మందు కొట్టడం తప్పురా రే నేను డ్యూటీలోనే తాగేవాడిని ట్రైన్ లో వెళ్ళేటప్పుడు తాగనా హలో నేను డాక్టర్ విజయ్ కుమార్ ని మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి డాక్టర్ లేదు డాక్టర్ పోతే ఓ ముఖ్యమైన విషయం ట్రీట్మెంట్ మొదలు పెట్టిన కొత్తలో అపరిచితుడు అడపా తడపా వచ్చి నన్ను బయటకు పంపడానికి పెద్ద గొడవ చేస్తూ ఉండేవాడు అట్లీస్ట్ రెండేళ్లైనా అపరిచితుడు బయటపడకుండా ఉంటేనే రామన్ని రిలీజ్ చేస్తారు అని చెప్పాను ఆ తర్వాత అపరిచితుడు రాలేదు రామంగానే ఉన్నాడు ఇంకా అవును డాక్టర్ ఇప్పుడు కూడా ఎదురుగా కూర్చుని ఒకటి తాగుతున్నాడు చూసి శాంతంగా లేచి వేరే సీట్ కి తీసుకొచ్చాడు